Всем привет! В этом видео предлагаю приготовить 5 красивых салатов для пасхального стола. Первым приготовим салат остров. Удивительное сочетание сладких и соленых ингредиентов придает этому блюду изысканный вкус. Процесс приготовления прост и не займет много времени. Сначала подготовим куриное филе для салата. Филе моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон. Посыпаем приправой для курицы. Я использую приправу без соли. Равномерно растираем приправы по мясу руками. На сковороду наливаем растительное масло и ждем пока оно нагреется. Сковорода нагрелась, кладем подготовленное филе. Обжариваем на большом огне до румяной корочки. Сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Чтобы сильно не брызгало масло, можно прикрыть сковороду крышкой. Филе поджарилось с двух сторон. Наливаем в сковороду примерно пол стакана воды. Накрываем крышкой и тушим мясо примерно 15-20 минут на маленьком огне. Филе готово. Снимаем его со сковороды и даем остыть. Остывшее филе нарезаем сначала на пластинки а затем каждую пластинку режем кубиками. По желанию филе можно отварить. 6 яиц нарезаем кружочками. Удобно использовать яйцерезку, с ней получается аккуратнее и быстрее. Красивые кружочки откладываем для украшения. Оставшуюся часть яиц нарезаем кубиками. Одну банку ананасов нарезаем небольшими кусочками. У меня ананасы уже нарезанные кубиками, но они крупные, поэтому я их разрезаю на более мелкие кусочки. В миску кладем нарезанные ананасы. Филе. Одну банку консервированной кукурузы. И нарезанные кубиками яйца. Все перчим черным молотым перцем. Салат заправляем майонезом и перемешиваем. Салат выкладываем горкой на большое круглое блюдо. По краю салата выкладываем кружочки яиц, которые оставили для украшения. Между кружочков яиц красиво раскладываем листья петрушки. Также салат украшаем половинками грецких орехов. Салат готов, можно подавать на стол. Салат Тропический остров получился очень вкусным и оригинальным. Готовится быстро и просто. Следующим приготовим салат мимоза. Салат вкусный и многими любимый из детства. Готовится он несложно и отлично подходит для праздничного стола. Сначала маринуем лук для салата. Одну небольшую луковицу нарезаем кубиками. Я использую только половину луковицы, так как она у меня большая. Нарезанный лук кладем в небольшую мисочку. Сюда же насыпаем пол чайной ложки соли, одну чайную ложку сахара. И наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все заливаем кипятком. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Готовим остальные ингредиенты. 3 вареных картофеля трем на мелкой терке. 3 вареных морковки тоже трем на мелкой терке. Чем мельче натереть овощи, тем салат будет вкуснее. 4 вареных яйца разделяем на желток и белок. Белки трем отдельно на мелкой терке. Желтки также трем на мелкой терке. Одну банку консервированной сардины разминаем вилкой. Жидкость нужно предварительно слить. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем салат. 
На блюдо ставим кольцо. Диаметр кольца я выставляю 17 см. Сначала выкладываем слой из картофеля. Равномерно распределяем его ложкой и немного утрамбовываем. Картофель немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертую морковь. Равномерно ее распределяем и утрамбовываем ложкой. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Третьим слоем выкладываем рыбу. Равномерно ее распределяем. На рыбу кладем маринованный лук. Наносим сеточку из майонеза. Следующими кладем желтки. Распределяем по всему салату. Не забываем примерно один желток оставить для украшения салата. Сразу же на желтки выкладываем последний слой из тертых белков. Равномерно их распределяем и утрамбовываем. Украшаем салат. По кругу салата кладем веточки укропа. На них насыпаем тертый желток. Имитируем веточки мимозы. Салат накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настояться. Салат настоялся. Аккуратно снимаем кулинарное кольцо. Салат готов, можно подавать на стол. Салат мимоза получился очень вкусным и красивым. Он прекрасно подходит на любой праздничный стол. Готовится несложно и продукты все доступные. Третьим приготовим салат, который не только удовлетворит вкусовые пристрастия, но и подарит вам исключительное визуальное удовольствие. Также радует то, что для этого салата понадобятся лишь доступные продукты. Сначала подготовим все ингредиенты для салата. В только что закипевшую воду насыпаем 150 грамм замороженного горошка. Все немного солим и перемешиваем. Оставляем на 3 минуты. Приготовленный таким методом горошек не разварится, но и не будет уже твердый. По желанию замороженный горошек можно заменить консервированным, но он будет не такой яркий. Прошло 3 минуты, сливаем воду с горошка и оставляем остывать. 300 грамм вареной картошки трем на крупной терке. 350 грамм вареной морковки трем на мелкой терке. У 5 вареных яиц делаем надрезы и разделяем их на белок и желток. Белок трем на крупной терке. Вареные желтки разминаем вилкой в крошку. 150 грамм ветчины нарезаем сначала кружочками, а затем получившиеся кружочки режем маленькими кубиками. Ветчину можно заменить вареной колбасой и натереть ее на крупной терке. Также можно использовать любое уже готовое мясо. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Пучок зеленого лука измельчаем ножом. Вместо зеленого лука можно использовать белый репчатый лук. Его желательно замариновать. Складываем салат. На большое плоское блюдо ставим кулинарное кольцо. Я выставила диаметр 16 см. Первым слоем кладем тертый картофель. Распределяем его по дну и трамбуем ложкой. Картофель солим по вкусу. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем приготовленный горошек. Равномерно его распределяем. Наносим майонез. Выкладываем тертую морковь. Морковных слоев будет два, поэтому выкладываем только половину. Равномерно ее распределяем и утрамбовываем ложкой. Также такой салат можно собрать в миске или кастрюле, предварительно застелив ее пищевой пленкой. 
морковь немного солим. Наносим майонез. Дальше выкладываем подготовленную ветчину. Точно так же ее распределяем и утрамбовываем. Наносим сеточку из майонеза. На колбасу выкладываем слой из тертого сыра. Распределяем его и утрамбовываем. Наносим майонез. Следующим слоем выкладываем тертые яичные белки. Утрамбовываем. Наносим майонез. Сверху выкладываем оставшуюся морковку. Распределяем и утрамбовываем. Морковку немного солим. Делаем сеточку из майонеза. Насыпаем нарезанный зеленый лук. Равномерно его распределяем. Сеточка из майонеза. Затем выкладываем консервированную кукурузу. Ее понадобится пол банки, это примерно 170 грамм. Равномерно ее распределяем. Наносим сеточку из майонеза. На кукурузу высыпаем вареный желток. Равномерно его распределяем и утрамбовываем ложкой. Салат готов, оставляем его настояться, а тем временем приготовим украшение. Сначала приготовим картофельный крем для украшения. 250 грамм картошки нарезаем произвольными кусками. Подготовленный картофель кладем в кастрюлю. Заливаем водой и ставим на плиту. Воду солим и варим картофель до полной готовности. Берем 30 грамм сыра пармезан и трем его на самой маленькой терке. Я использую терку для драников. Картошка сварилась, воду сливаем, а сам картофель разминаем вилкой или картофелемялкой. Затем картошку обязательно нужно перетереть через сито. Перетирать ее нужно, пока она еще горячая. Погружной миксер в этом случае нежелательно использовать, так как он сделает картошку тягучей и из нее не получится хороший крем. В теплый перетертый картофель добавляем сыр пармезан и 80 грамм сливочного или творожного сыра. Все перемешиваем до однородности. Если крем получается сильно сухой, то добавьте майонез. Также можно приготовить крем только из картофеля и майонеза. Достаем салат из холодильника и аккуратно снимаем кулинарное кольцо. По низу салат будем украшать листьями салата. У каждого листика вырезаем нижнюю жесткую часть. Каждый лист салата разрезаем вдоль и отрезаем все лишнее. Приготовленными листьями украшаем салат по низу. Выкладываем их в нахлест друг на друга. Приготовленный картофельный крем перекладываем в кондитерский мешок с насадкой. Я использую вот такую насадку от фирмы Атека номер 510. Картофельный крем отсаживаем сверху на салат. Чтобы каждый цветочек остался на своем месте, я немного помогаю вилкой. Если картофельный крем получился слишком плотный и тяжело выдавливается, то его можно развести майонезом до нужной консистенции. Также можно развести крем молоком или кипяченой водой, но делайте это постепенно, наливая каждый раз небольшое количество жидкости. По низу салат также украшаем картофельным кремом. Из вареной морковки вырезаем цветочек. Это можно сделать с помощью вот такого приспособления.
Получившуюся полоску скручиваем в розочку. Если приспособления для нарезания овощей нет, то полоску для цветка можно вырезать ножом. Я подготовила 5 цветочков из морковки. Цветы аккуратно выставляем сверху на салат. В каждый цветок я кладу ягодку клюквы. Вокруг цветов выкладываем листья петрушки. Также салат украшаем черными оливками. Салат готов, можно подавать на стол. Этот салат выглядит изящно и отлично подходит для праздничного стола. Его приготовление увлекательное и необычное, и при этом все необходимые ингредиенты доступны каждому. Несмотря на простоту ингредиентов, салат получается очень вкусным. Я настоятельно рекомендую приготовить его, чтобы порадовать и удивить своих гостей этим прекрасным блюдом. Четвертым приготовим эффектный и очень вкусный салат «Пасхальное гнездышко». Такой салат станет настоящим украшением праздничного пасхального стола. Начнем с приготовления натуральных красителей для перепелиных яиц. Для голубого красителя шинкуем примерно 150 грамм краснокачанной капусты. Капусту перекладываем в сотейник и наливаем 300 грамм воды. Ставим на огонь и варим примерно 20 минут. Горячий краситель процеживаем через сито. И кладем в него вареные, уже очищенные перепелиные яйца. Для красного красителя трем на мелкой терке 150 грамм сырой свеклы. Тертую свеклу заливаем 100 граммами кипятка. Перемешиваем и даем настояться примерно 10 минут. Получившийся краситель процеживаем через сито и кладем в него перепелиные яйца. Для получения желтого красителя в стакан насыпаем 1 чайную ложку куркумы. Заливаем примерно 100 граммами кипятка и перемешиваем. Сюда же кладем перепелиные яйца. Пока красятся яйца, готовим салат. 300 грамм шампиньонов нарезаем пластинками. Подготовленные шампиньоны выкладываем на раскаленную сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем грибы на большом огне до испарения всей жидкости. А затем уменьшаем огонь до среднего и жарим грибы до появления красивых золотистых бочков. В конце жареные грибы солим, перчим, перемешиваем и снимаем с огня. Готовим остальные ингредиенты. Одну большую вареную картофелину трем на мелкой терке. Две отварных морковки тоже трем на мелкой терке. 200 грамм вареного мяса нарезаем небольшими кусочками. Я взяла свинину. 4 вареных яйца тоже трем на мелкой терке. 200 грамм сыра трем на крупной терке. Для удобства 200 грамм майонеза перекладываем в кондитерский мешок. Собираем салат в большом блюде. Первым слоем кладем тертый картофель и равномерно распределяем его по блюду. Картофельный слой немного солим и наносим сеточку из майонеза. Вторым слоем кладем жареные грибы. Сверху тоже наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем тертую морковь. Начиная с этого слоя и дальше в центре салата делаем небольшое углубление для будущего гнездышка. Морковь немного солим и покрываем майонезом. Четвертым слоем кладем нарезанное мясо. Делаем сеточку из майонеза. На мясо выкладываем тертые яйца и не забываем сформировать углубление в центре салата. На яичный слой тоже наносим сеточку из майонеза. И последним слоем выкладываем тертый сыр, покрывая салат сверху и по бокам. Прошло примерно 40 минут. Перепелиные яйца уже окрасились. Вынимаем их на тарелку. Центр салата украшаем листьями петрушки и выкладываем на них крашеные перепелиные яйца. По бокам салат тоже украшаем крашенными яйцами и листиками петрушки. 
Салат пасхальное гнездышко получился необычным, красивым и очень вкусным. Готовить его совсем не сложно, и он обязательно станет изюминкой вашего пасхального стола. Пятым предлагаю приготовить необычный и очень вкусный салат с грибами. Сначала подготовим ингредиенты для салата. 200 грамм ветчины нарезаем небольшими кубиками. Вместо ветчины можно использовать запеченное или отварное мясо. Четыре вареных яйца трем на крупной терке. Одну сырую морковь трем на мелкой терке. По желанию морковь можно отварить. Из одной баночки маринованных шампиньонов отбираем несколько самых красивых грибочков для украшения салата. Остальные грибы нарезаем на более мелкие кусочки. Два плавленных сырка трем на мелкой терке. Чтобы сырки лучше терлись, я их предварительно положила в морозильную камеру на 40 минут. Одно большое кисло-сладкое яблоко разрезаем на четвертинки. Вырезаем семена и срезаем верхнюю шкурку. Подготовленные яблоки трем на крупной терке. На яблоки наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса и перемешиваем. Уксус можно заменить лимонным соком. Это делается для того, чтобы яблоки так сильно не потемнели. Складываем салат. Ставим большое плоское блюдо и на него ставим кулинарное кольцо. Я выставила диаметр кольца 16 см. Первым слоем выкладываем нарезанную ветчину. Распределяем ее по дну и трамбуем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертые яблоки. Равномерно их распределяем и прижимаем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Затем кладем нарезанные шампиньоны. Распределяем по салату. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем слой из тертых яиц. Равномерно их распределяем. Немного солим. Утрамбовываем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертую морковь. Распределяем ее по салату. Немного солим. Утрамбовываем ложкой. Наносим майонез. Последним слоем выкладываем тертые сырки. Равномерно их распределяем. И немного утрамбовываем. Оставляем салат настаиваться и займемся подготовкой украшения. Соленую соломку кладем на доску и укорачиваем ее так, чтобы она получилась на 1-2 см выше салата. Всю соломку делаем одинаковой длины. Мне для украшения салата понадобилась одна пачка соленой соломки весом 240 грамм. С салата аккуратно снимаем кулинарное кольцо. По бокам салат обмазываем майонезом. Я это делаю с помощью ложки. Приклеиваем уже подготовленную соломку. Стараемся немного прижимать ее к салату и следим, чтобы соломка была друг возле друга. Таким методом обкладываем соломкой весь салат. Берем сыр сулугуни и разрываем его на более тонкие волокна. Получившиеся веревочки связываем между собой. Делаем такую длину, чтобы хватило обвязать весь салат. Мне понадобилось связать три кусочка сыра. Подготовленным сыром обвязываем салат. Это придаст салату красоты и не даст никакой соломке случайно отвалиться от салата. 
Лишние хвостики отрезаем. Сверху салата кладем салатные листья. Я их руками рву на более мелкие кусочки, чтобы потом легче было брать салат. На листья выкладываем оставленные заранее шампиньоны. Помидоры черри разрезаем поперек на две половинки. Выкладываем маленькие помидоры срезом вниз. Также салат можно украсить другими грибами. Я взяла опята. На помидорах зубочисткой, смоченной в майонезе, делаем белые точки, имитируя мухоморы. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с грибами получился очень красивым и необычным. К тому же салат очень вкусный. Сытность салату придают ветчина, яйца и сыр, а легкий приятный вкус морковь и яблоко. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой. Также таким методом можно украсить и любой другой салат по вашему вкусу. Обязательно приготовьте такой красивый и необычный салат. Порадуйте своих любимых и близких. Если вам понравились рецепты таких салатов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.